హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో ఐసీడీ టెన్ సిఎంలోని ఇంక్లూడ్స్ అండ్ ఎక్స్క్లూడ్స్ కల వరకు గల డీటెయిల్స్ అనేవి మనం చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ ఐసీడీ టెన్ కన్వెన్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఎక్స్క్లూడ్స్ టూ తర్వాత మనకి ఐసీడీ టెన్ సిఎంలో కనిపించే ఐసీడీ టెన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కన్వెన్షన్ ఈ ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కన్వెన్షన్లో త్రీ నోటేషన్స్ ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కోడ్ ఫస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ ముందుగా ఈ నోటేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు ఎటియాలజీ అంటే ఏంటి మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము సో ఎటియాలజీ అంటే ఏంటి అంటే రూట్ కాస్ అంటే మెయిన్ డిసీజ్ అని అర్థం అనమాట సో ఇప్పుడు మన బాడీలో ఏదన్నా మెయిన్ డిసీజ్ ఉండి ఆ డిసీజ్ వల్ల ఇంకేదన్నా డిసీజ్ వచ్చినట్లయితే వాటిని మేనిఫెస్టేషన్స్ అని అంటారు సో ఇక్కడ ఇటియాలజీ అంటే ఏంటి అంటే రూట్ కాస్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ అండర్లైయింగ్ ఇటియాలజీ సమ్ అదర్ కండిషన్స్ అక్క ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటి అంటే అండర్లైయింగ్ ఇటియాలజీ వల్ల అంటే అండర్లైయింగ్గా ఉన్న వేరే మెయిన్ కండిషన్ వల్ల ఇంకొన్ని కండిషన్స్ వచ్చినట్లయితే దాన్నే మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటాం అనమాట అంటే ఈ మేనిఫెస్టేషన్స్ నార్మల్గా వాటి అంతటా రావు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న వేరే డిసీజెస్ వల్ల ఈ మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేవి వస్తాయి అందువల్లనే ఏ ఈ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తాయో వాటిల్నే ఇటియాలజీ అని అంటాం ఇటియాలజీ కండిషన్స్ అని అంటాం అనమాట సో మెయిన్ కండిషన్ని ఇటియాలజీ అంటాము ఆ మెయిన్ కండిషన్ వల్ల వచ్చే వేరే కండిషన్స్ని మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ అని అంటారు సర్టెన్ కండిషన్స్ హ్యావ్ బోత్ అండ్ అండర్లైయింగ్ ఇటియాలజీ అండ్ మల్టిపుల్ బాడీ మేనిఫెస్టేషన్స్ డ్యూ టు ద అండర్లైయింగ్ ఇటియాలజీ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అండర్లైయింగ్ కండిషన్స్ ఆ రూట్ కాస్ కండిషన్స్ అంటాము దాన్ని ఇటియాలజీ అంటాము ఆ ఇటియాలజీ వల్ల కలిగే ఏదన్నా బాడీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్లో ఏదన్నా కండిషన్స్ డిసీజెస్ వచ్చినట్లయితే వాటిలో మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటాం అనమాట సో మనం ఏదన్నా కండిషన్ని ఇది మేనిఫెస్టేషన్ అని చెప్పాలి అంటే దాని అండర్లైయింగ్ డిసీజెస్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇటియాలజీని కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇటియాలజీ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ని కోడ్ చేసే ముందు సీక్వెన్సింగ్ ప్రయారిటీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇటియాలజీని ఫస్ట్ కోడ్ చేయాలి ఇటియాలజీ కోడ్ని కోడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది అదేంటంటే అసలు ఈ ఎటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇది అండర్లైయింగ్ ఎటియాలజీ వల్లే వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ఎటియాలజీకి ఇది మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వేర్ ఎవర్ సచ్ ఎ కాంబినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ దేర్ ఈస్ ఎ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ నోట్ ఎట్ ద ఎటియాలజీ నోట్ అండ్ కోడ్ ఫస్ట్ నోట్ ఎట్ ద మేనిఫెస్టేషన్ నోట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఎటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కాంబినేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అండ్ కోడ్ ఫస్ట్ అనే నోటేషన్స్ ఉంటాయి ఇందాక స్టార్టింగ్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్లో కోడ్ ఫస్ట్ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫైర్ నోటేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ నోటేషన్స్ అనేవి మనకి డైరెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో అవి ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తాయి అంటే యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనేది ఎటియాలజీ నోట్ దగ్గర ఉంటుంది అండ్ కోడ్ ఫస్ట్ నోటేషన్ అనేది మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇటియాలజీ కోడ్ని వెతుకుతున్నారు అనుకోండి లేదా మీకు అది ఇటియాలజీ అని తెలియదు నార్మల్గా ఒక కండిషన్ని మీరు వెతుకుతూ ఉంటారు సో ఆ కండిషన్ లీడ్ అయిన తర్వాత ఆ కండిషన్ కింద యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న కండిషన్తో పాటు ఇంకొక కోడ్ అనేది అడిషనల్గా కోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఇటియాలజీ నోట్ దగ్గర ఉంటుంది ఇటియాలజీ నోట్ దగ్గర యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలానే మీరు మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ని సర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి నార్మల్గా మీరు మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ని లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు టాబ్లా లిస్ట్ లీడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కోడ్ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి మేనిఫెస్టేషన్ నోట్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అంటే మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ని వెతుకుతున్నప్పుడు కోడ్ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఇటియాలజీ కోడ్స్ని చూపిస్తుంది అంటే ఇటియాలజీ కోడ్స్ని కోడ్ చేసిన తర్వాత మేనిఫెస్టేషన్ని కోడ్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనే ఆప్షన్ ఇటియాలజీ నోట్ దగ్గర ఉంటుంది అండ్ కోడ్ ఫస్ట్ నోటేషన్ అనేది మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట సో ఇటియాలజీ నోట్ దగ్గర కనిపిస్తే సో ఇటియాలజీ కోడ్తో పాటుగా మనం ఇంకొక అడిషనల్ కోడ్ కూడా రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనే నోటేషన్ ఉంది కదా ఆ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనే నోటేషన్ పక్కనే ఏవైతే కోడ్స్ అడిషనల్గా రిపోర్ట్
ఈ ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ ఎగ్జాంపుల్ని ఇంకా బెటర్గా తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్తాను ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ సో ఎటియాలజీ నోట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ స్లైడ్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను కండిషన్స్ అనేవి ఇటియాలజీ నోట్లో ఎలా ఉంటుంది మేనిఫెస్టేషన్ నోట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్తో సహా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఫస్ట్ అసలు ఇటియాలజీ నోట్లో ఏ విధంగా నోటేషన్స్ అనేవి డైరెక్ట్ అయి ఉంటాయో ఫస్ట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో అనేది ఒక కోడ్ ఆ కోడ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే హైపర్టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ విత్ స్టేజ్ ఫైవ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆ రెండు స్టేజ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆ రీనల్ డిసీజ్ సో ఇక్కడ హైపర్టెన్షన్కి సీకేడీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే ఫస్ట్గా మనం ఐసిడి టెన్సియం విత్ కన్వెన్షన్ని మనం నేర్చుకోవాలి సో ఈ విత్ కన్వెన్షన్ అనేది నేను నెక్స్ట్ సైడ్లో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ముందుగా నేను అంతకన్నా బ్రీఫ్గా కొంచెం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్తాను సో ఈ విత్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఐసిడి టెన్సియము ఒక క్యాజువల్ రిలేషన్స్ని డెవలప్ చేసింది కొన్ని సర్టైన్ కండిషన్స్కి సో ఆ సర్టైన్ కండిషన్స్ విత్ గైడ్లైన్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ప్రొవైడర్ కొన్ని కండిషన్స్ని వేరే ఒక కండిషన్తో లింక్ చేయకుండా కూడా మనం డైరెక్ట్గా దానికి కాంబినేషన్ కోడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు హైపర్ టెన్షన్ సీకేడి అనేది మనం ఇప్పుడు కాంబో తీసుకుంటున్నాం కదా హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని చెప్పేసి సో నార్మల్గా అయితే హైపర్ టెన్షన్ కోడ్ ఎంత ఐ టెన్ అండ్ అలానే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కోడ్ ఎంత ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ నైన్ కానీ మనం ఇక్కడ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో అని ఎందుకు మనం మెన్షన్ చేసాం హైపర్ టెన్షన్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటే ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది హైపర్ టెన్షన్ వల్ల వచ్చింది సో మీరు ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లోకి వెళ్ళి హైపర్ టెన్షన్ని సర్చ్ చేసి హైపర్ టెన్షన్ కింద విత్ అనే ఒక టర్మ్ ఉంటుంది ఆ విత్ అనే టర్మ్లో ఆప్షన్లో క్లిక్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఉన్న ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో విత్ కింద సర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆర్ ఎన్స్టైల్ రీనల్ డిసీజ్ అని కనిపించినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఒక కోడ్ అనేది లీడ్ అవుతుంది అనమాట అదే ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో ఇప్పుడు ఈ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరోని మీరు తీసుకువెళ్లే ట్యాబ్లా లిస్ట్లో లీడ్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ కోడ్ అనేది కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అనమాట ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇటియాలజీ అంటే ఆ రూట్ కాస్ అని అంతకే మ్యాటి మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఆ రూట్ కాస్ వల్ల డెవలప్ అయ్యే డిసీజ్ అని సో ఇక్కడ హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఇటియాలజీ అనమాట అంటే హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ ద మెయిన్ డిసీజ్ ఈ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల పేషెంట్కి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డెవలప్ అయింది సో ఈ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆ రెండు స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అనేది మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ సో మనకి ఇక్కడ ఇటియాలజీ అనేది హైపర్ టెన్షన్ కాబట్టి ఇటియాలజీ నోట్ దగ్గర అంటే ఈ హైపర్ టెన్షన్ నోట్ దగ్గర మనకి ఇలా లిస్ట్ చేసి ఉంటుంది అనమాట నోటేషన్ అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్లైడ్లో ఉన్నది ఒక ట్యాబ్లా లిస్ట్ అనుకోండి సో ట్యాబ్లా లిస్ట్లో మీకు ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో డిసీజ్ అనే కోడ్ కనిపించిన తర్వాత పక్కన దాని డిస్క్రిప్షన్ కింద యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్టేజ్ ఆఫ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని ఉంది చూసారా సో ఇక్కడ హైపర్ టెన్షన్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆ రెండు స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అని ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసింది కదా మరి మనం ఎందుకు ఈ మళ్ళీ అడిషనల్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆ రెండు స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ కోడ్ని రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ మనం హైపర్ టెన్షన్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అన్నాం కానీ ఆ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్లో స్టేజెస్ ఉన్నాయి వన్ టూ సిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ అన్స్పెసిఫైడ్ స్టేజ్ కూడా ఉంది సో ఆ స్టేజ్ని మనం స్పెసిఫై చేయాలి కాబట్టి ఈ క్రానిక్ కండిషన్ సిపిటీస్ అంటే ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని అలానే ఎన్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ సిపిటి కోర్స్ అనేవి మనం డెఫినెట్గా రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో అనేది ఇటియాలజీ నోట్ కాబట్టి ఆ ఇటియాలజీ నోట్ కింద మనకి ఈ నోటేషన్ ఏముంటుందని చెప్పుకున్నా యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అంటే ఈ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరోతో పాటుగా ఇంకొక అడిషనల్ కోడ్ అనేది మనం రిపోర్ట్ చేయాలి ఆ అడిషనల్ కోడ్ ఏంటి అంటే ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ ఫైవ్ టు ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ అనమాట సో అదే ఇక్కడ నోటేషన్లో చెప్తున్నారు యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్టేజ్ ఆఫ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ ఫైవ్ అండ్ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ ఇప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో ఇస్తాము పక్కనే ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ ఇస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో వచ్చేసి ఇటియాలజీ అండ్ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ వచ్చేసి ఇటియాలజీ వల్ల ఇటియాలజీ హైపర్ టెన్షన్ ఇటియాలజీ వల్ల కలిగిన మేనిఫెస్టేషన్ వచ్చేసి ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ అండ్
ఈ జీరో ఎయిట్ టూ టూ నుంచి ఈ థర్టీన్ టూ టూ వరకు ఉంటుంది అలానే కింద హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఐ ట్వెల్వ్ టు ఐ థర్టీన్ ఇందాక మనం దాక ఇటాలజీ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో అని చెప్పేసి సో అలాగే ఐ ట్వెల్వ్ కానీ ఐ థర్టీన్ సిరీస్కి కానీ కూడా ఈ హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కోర్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ డయాబెటిస్తో కూడా కాంబినేషన్ ఉంది అబ్జర్వ్ చేస్తారా సో ఈ ఐసీ టెన్సియం క్లాసిఫికేషన్ అనేది డయాబెటిస్కి అండ్ అలానే హైపర్ టెన్షన్కి రెండింటికి కూడా విత్లో ఒక సపరేట్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మెన్షన్ చేసింది సో ప్రొవైడర్ లింక్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా మనం ఈ డయాబెటిస్ని హైపర్ టెన్షన్ని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్తో అలానే ఎండ్ స్టేజ్ రినల్ డిసీజ్తో లింక్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఓన్లీ హైపర్ టెన్షన్ వల్లే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆర్ ఎండ్ స్టేజ్ రినల్ డిసీజ్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఇక్కడ నోటేషన్ చూడండి కోడ్ ఫస్ట్ ఎనీ అసోసియేట్ అన్న తర్వాత డయాబెటిక్ కింద హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని చెప్పేసి ఐ ట్వెల్వ్ ఐ థర్టీన్ ఐ ట్వెల్వ్ టు ఐ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ నైన్ ఐ థర్టీన్ టు ఐ థర్టీన్ డాట్ టూ అని కోడ్స్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మన గైడ్ లైన్ ప్రకారం కోడ్ ఫస్ట్ దేని కోడ్ ఫస్ట్ చేయాలి ఇటియాలజీని కోడ్ చేయాలి ఇటియాలజీని ఫస్ట్ కోడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇటియాలజీ ఏమిటి హైపర్ టెన్సు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆర్ హైపర్ టెన్సు ఎన్ స్టేజ్ రినల్ డిసీజ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో డిసీజ్ని ఫస్ట్ కోడ్ చేస్తాము అండ్ ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో కమ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ సో ఇక్కడ ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో అనేది ఇటియాలజీ కోడ్ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ అనేది మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ సో మేనిఫెస్టేషన్ దగ్గర కోడ్ ఫస్ట్ అనే నోటేషన్ ఉంది కాబట్టి ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో కోడ్ని మనం ఫస్ట్ కోడ్ చేసామన్నమాట ఫాలోడ్ బై మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ మీ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ ఒక స్నాప్ షాట్స్ అనేవి ప్లే చేయడం జరిగింది పైన స్లైడ్లో అక్కడ ఒకసారి చూడండి సో ఇటియాలజీ నోట్ దగ్గర అంటే ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో కింద ఇలా హైలైట్ చేశాను కదా ఎల్లో కలర్లో మీకు అలా కనిపిస్తుంది అండ్ అలానే మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ దగ్గర యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది కదా సో దీని గురించి ఇప్పుడు నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందు ఇక్కడ హైలైట్ అయింది చూడండి కోడ్ ఫస్ట్ ఎనీ అసోసియేటెడ్ అని ఉంది కదా అంటే ఏంటి ఎన్ ఎయిటీన్ డా ఎన్ ఎయిటీన్ సిరీస్ ముందుగా ఒక కోడ్ అనేది రిపోర్ట్ చేయాలి అదే ఇందాక మనం చేసాం కదా ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ ఈ ఎన్ ఎయిటీన్ కింద యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఉంది కదా సో ఈ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే పేషెంట్కి ఎప్పుడైనా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగితే కనుక ఆ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ స్టాటస్ని మెన్షన్ చేయడానికి ఇక్కడ కోడ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో అప్పుడు ఒకవేళ పేషెంట్కి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినట్లయితే సో ఐ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ కమ జెడ్ నైంటీ ఫోర్ డాట్ జీరో అవుతుంది అనమాట సీక్వెన్స్ ఈ అని కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ స్టాటస్ కోడ్ అనేది మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ తర్వాత ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ కదా అంటే ఈ ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్కి పక్కన యూజ్ అడిషనల్ కోడ్గా దీన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఎన్ ఎయిటీన్ డాట్ సిరీస్ తర్వాత ఈ జెడ్ నైంటీ ఫోర్ డాట్ జీరో సిరీస్ అనేవి వస్తాయి చాలా కేసెస్లో ఈ మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్కి ఇలా టైటిల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అని చెప్పేసి సో ఏదైతే మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్కి ఈ ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అనే నోటేషన్ కోడ్ ఉంటుందో ఈ టైటిల్ కలిగిన కోడ్స్ని ఏంటంటే ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కన్వెన్ కన్వెన్షన్ కిందకి చేర్చడం జరిగిందనమాట సో ఇది నార్మల్గా ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కన్వెన్షన్స్కి దీనికి సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఉంది అదేంటో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఇన్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ కోడ్స్ ఆర్ నెవర్ బి నెవర్ పర్మిటెడ్ టు బి యాస్ ఫస్ట్ లిస్టెడ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నోసిస్ ఏవైతే మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్కి ఇన్ డిసీజ్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అనే ట్యాగ్ లైన్ ఉంటుందో అనే నోటేషన్ ఉంటుందో సో ఈ నోటేషన్ ఉన్న కోడ్స్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఆర్ ఫస్ట్ లిస్టెడ్ డయాగ్నోసిస్ కింద మనం కోడ్ చేయకూడదు సో ఖచ్చితంగా మనం ఈ ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ కోడ్స్ అనేవి కోడ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి అండర్లైయింగ్ ఇటియాలజీని ఫస్ట్ కోడ్ చేసి ఆ తర్వాతనే ఈ ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ ఉన్న కోడ్స్ని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఇలాగ మనం ఎగ్జాంపుల్లో ఒకటి చెప్పుకున్నాం కదా సో ఎస్ఆర్డీ అని ఎన్ స్టేజ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని అలానే ఎన్ స్టేజ్ రినల్ డిసీజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఎన్ స్టేజ్ రినల్ డిసీజ్ ఆర్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేవి హైపర్ టెన్షన్ లేకపోయినా అండ్ అలానే డయాబెటిస్ లేకపోయినా అండ్ అండర్లైయింగ్ ఇటియాలజీస్ లేకపోయినా కూడా మనం నార్మల్గా
అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ డిమెన్షియా అనేది ఈ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అనే టైటిల్తో ఉంది కదా సో మన రూల్ ప్రకారం ఈ ఈ కోడ్ని మనం ఫస్ట్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద మనం కోడ్ చేయకూడదు ఈ ఎఫ్ జీరో టూ సిరీస్ని మనం కోడ్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి అండర్లైన్ ఇటియాలజీ ఉన్న మెయిన్ కోడ్ అనేది మనకి కావాలి కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అనే ఎఫ్ ఎఫ్ జీరో టూ డిమెన్షియా సిరీస్ కింద ఒక నోటేషన్ ఉంది చూడండి కోడ్ ఫస్ట్ ద అండర్లైన్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్ సచాస్ అని చెప్పేసి మనకు ఒకటి ఉంది కదా సో దాని కింద మనకి ఇలా ఉంటాయి అనమాట సీక్వెన్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ కింద వాడు ఏవైతే అండర్లైన్ డి ఇటియాలజీ ఉన్నాయో సో ఆ ఇటియాలజీకి మాత్రమే ఈ ఎఫ్ జీరో టూ సిరీస్ని కన్వెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎఫ్ జీరో టూ సిరీస్ కింద కోడ్ ఫస్ట్ ద అండర్లైన్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్ సచాస్ అని చెప్పేసి ఆల్జిమస్ అని ఇచ్చారు కదా సో ఇలా ఆల్జిమస్తో పాటు కొన్ని రకాల సిరీస్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో అటువంటి కండిషన్స్తో మాత్రమే అంటే వాళ్ళు ఏవైతే డినైట్ చేశారో ఆ డినోట్ చేసిన కండిషన్స్తో మాత్రమే ఎఫ్ జీరో టూ కోడ్ సిరీస్ అనేది రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను డిమెన్షియా ఇన్ క్లాసిఫైడ్ అల్సిఫైడ్ డిసీజెస్ని సర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు కోడ్ ఫస్ట్ అండర్లైన్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి కింద ఆల్జిమర్స్ కోడ్ అనేది కనిపించింది కదా సో అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సో ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఫస్ట్ ఆల్జిమస్ డిసీజ్ని మనం కోడ్ చేయాలి ఎందుకంటే కోడ్ ఫస్ట్ అండర్లైన్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి డిమెన్షియా కింద ఉంది కదా సో అప్పుడు మనం ఆల్జిమస్ డిసీజ్ని ఫస్ట్ కోడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎఫ్ జీరో టూ డాట్ ఎయిట్ జీరో సిరీస్ అనేది కోడ్ చేయాలి ఇక్కడ జీ థర్టీ డాట్ అనే నైన్ జీ థర్టీ డాట్ నైన్ అనేది ఇటియాలజీ కోడ్ ఎఫ్ జీరో టూ డాట్ ఎయిట్ జీరో అనేది మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ విత్ ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ నోటేషన్ ఇక్కడ నేను పైన చెప్పిన స్లైడ్లో ఇంకా క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్పాను సో ఇక్కడ ఎల్లో కలర్తో స్లైడ్ అనేది హైలైట్ చేశాను నేను సో ఎఫ్ జీరో టూ కింద మనకి కోడ్ ఫస్ట్ ద అండర్లైన్ కండి ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్ సచ్ యాజ్ ఆల్జిమర్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో అందువల్లనే మనం ఆల్జిమర్స్ డిసీజ్ని ఫస్ట్ కోడ్ చేసిన తర్వాత డిమెన్షియా ఇన్ క్లాసిఫైడ్ అదర్ ఆ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అనే కోడ్ని మనం ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసామన్నమాట ఏ సో ఏవైతే మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్కి ఇన్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అనే నోటేషన్ అనేది ఉండదో దానికి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అండ్ కోడ్ ఫస్ట్ నోటేషన్స్ అని చెప్పేసి సో నార్మల్గా అలాగే ప్రాసెస్ అనేది చేయాలి అంటే అక్కడ ఇటియాలజీ దగ్గర ఏమో యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని ఉంటుంది సో మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ దగ్గర ఏమో కోడ్ ఫస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇండిజియస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అనే నోటేషన్ లేకపోతే మీరు ఇందాక నేను చెప్పిన స్లైడ్లో అంటే ఫస్ట్ చెప్పిన స్లైడ్లో లాగా చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇండిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ అని ఉంటే కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఎగ్జాంపుల్ని ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ ఎటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ని మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి బ్రాకెట్స్ యూజ్ అవుతాయి ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో మనం పంక్చువేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో బ్రాకెట్స్ అనేవి ఈ మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ని రిజంబుల్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పేసి సో దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ యాజ్ బ్రాకెట్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ కోడ్స్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కోడ్ నెక్స్ట్ టు ద ఇటియాలజీ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో బ్రాకెట్స్లో ఉన్న కోడ్స్ అనేవి ఇటియాలజీ తర్వాత మాత్రమే కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇటియాలజీ అంటే ఇటియాలజీ కోడ్స్ తర్వాత మాత్రమే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న కోడ్స్ అంటే మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ అనేవి కోడ్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఇటియాలజీ తర్వాత మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒకసారి కింద ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాము సేమ్ ఇందాక అనే డిమెన్షియా ఇన్ అదర్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫైడ్ డిసీజ్ కోడ్నే తీసుకుందాము సో ఎఫ్ జీరో టూ సిరీస్లో ఇక్కడ కోడ్ ఫస్ట్ అండర్లైన్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్ సచ్ యాజ్ అని చెప్పేసి పార్కిన్సన్ డిసీజ్ ఉంది కదా సో అంటే ఏం చేయాలి ఈ డిమెన్షియా కన్నా ముందు ఇక్కడ అండర్లైన్ ఇటియాలజీ అనేది ఫస్ట్ కోడ్ చేయాలి కాబట్టి సీక్వెన్సింగ్ అనేది జీ ట్వంటీ అంటే పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అన్స్పెసిఫైడ్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కోడ్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ జీరో టూ డాట్ ఎయిట్ జీరో కోడ్ చేస్తాం డిమెన్షియా ఇన్ అదర్ డిసీజెస్ క్లాసిఫైడ్ ఎల్స్ఫేర్ సో సీక్వెన్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో సేమ్ ఇందాక ఆల్జిమస్ లాగానే ఇక్కడ కూడా సీక్వెన్స్ అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి కోడ్ ఫస్ట్ అండర్లైన్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్ సచ్ యాజ్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ సో ఇలా కోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్